Muchas gracias Panamericana Televisión. Eh, agradecemos su llegada aquí a Tacna, puesto que en Tacna estamos pasando una crisis política, una crisis moral, una crisis con las autoridades eh, de gobierno. No tenemos alcalde, no tenemos gobernador regional, ambos están en la cárcel, no tenemos regidores, no hay, no hay autoridad moral, no hay autoridad política y lamentablemente... Eh, las autoridades que se encargan de la Administración de Justicia el día de ayer han estado liberando uno tras uno a cada uno de los integrantes de la organización criminal Los Limpios de Tacna. Rechazamos la, el mal actuar del Ministerio Público, rechazamos el mal actuar del Poder Judicial, el doctor Yuri Maquera. ¿Qué pasó, doctor Yuri Maquera? Lo teníamos bien, de buena presencia, de buen análisis jurídico. ¿Qué pasó con su criterio de conciencia? ¿Por qué empezó a liberar a los, a los integrantes de esta organización criminal? ¿Qué pasó, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, ustedes como representantes de la sociedad, eh, defensores de la legalidad, eh, titulares de la acción penal? ¿Por qué hicieron mal su trabajo? ¿Es, ¿O es que acaso eh, a raíz de que su hermana de la doctora Naidú Lazo habría sido designada como personal de confianza, como gerenta de la EPS, habría de alguna forma vulnerado los principios del derecho para que la fiscal oralice mal su pedido de prisión preventiva? Presumimos de que haya corrido mano negra por debajo de, eh, de las mesas de los, de los juzgados, que haya corrido por debajo de la mesa de... Eh, del, del Ministerio Público, es por eso de que vamos a tomar acciones legales, vamos a proceder a denunciar ante la oficina desconcentrada del control de la magistratura, tanto a las fiscales del Ministerio Público, asimismo contra el mismo doctor Yuri Maquera. Rechazamos el mal actuar, no liberen a la organización criminal Los Limpios de Tacna, nuestras vidas de quienes hemos estado luchando en contra de la corrupción, corre peligro, ya hay cuatro muertos, cuatro muertos que la organización criminal está borrando elementos de prueba, elementos de convicción, testigos, son cuatro muertos, escúchenos, Lima, a nivel nacional, pedimos un auxilio, que vengan aquí a Tacna, que vengan aquí a Tacna a que tomen cartas sobre el asunto. Debemos promover medidas de que puedan erradicar la corrupción, la aplicación de la muerte civil, la aplicación de nuevas normativas, como es la, eh, promover de que en el mismo Congreso de la República eh, pongamos ahí también la propuesta que es la, eh, de, eh, crear un nuevo delito en el Código Penal, crear un nuevo delito en este Código Penal, que lamentablemente los delitos contra la administración pública son penados con penas irrisorias, tres, cuatro, cinco años, ¿qué pasa? Y como bien sabemos, de cuatro años para abajo no se van a la cárcel y salen libres con comparecencia, llámese, con cualquier modalidad que puedan adquirir la libertad, eh, las penas suspendidas, no lo sé, pero aquí este Código Penal tiene que ser reforzado, tiene que darse medidas mucho más drásticas y e incluir un nuevo delito que sería el delito de traición a la patria en tiempo de paz y ese delito de traición a la patria en tiempo de paz es justamente lo que está suscitándose aquí en Tacna. Yo pido de que se le imponga la muerte civil para todos los corruptos y que vayan a la cárcel, de que sean inhabilitados perpetuamente, de que nunca más vuelvan a someter los caudales del Estado, los caudales de los tagneños. Aquí en Tacna la corrupción le priva acá a nuestros niños de que tengan mejores colegios, de que los niños, la juventud de acá, tengan mejor infraestructura para su educación, de que tengan mejores eh, parques, jardines, recreación. Ese dinero se lo roba la corrupción. Tengamos veredas, acceso al agua. Hay tanto por hacer por la niñez y la juventud de aquí de Tacna. ¿Qué está pasando? La aplicación de este nuevo delito, la aplicación, la inclusión del nuevo delito de traición a la patria en tiempos de paz tiene que ser incluido en el Código Penal, puesto que las penas que incluye actualmente en los delitos contra la administración pública, como es colusión, como es malversación de fondos, como es eh, los delitos de cohecho pasivo, como son los delitos de tergiversación de los fondos públicos, delitos que son con penas irrisorias. Es por eso de que vamos a continuar en esta lucha contra la corrupción y les pedimos, por favor, tanto a la Policía Anticorrupción, tanto a la Fiscalía Anticorrupción, tanto a la Contraloría General de la República, al Procurador Anticorrupción, pedirle también a, las, a todas las instituciones de control interno, son varias instituciones públicas que solamente se ha creado más burocracia y cuando se genera más burocracia lamentablemente crece la corrupción. Pedimos desde aquí, desde Tacna, desde la frontera con Chile, desde el sur del Perú, desde la ciudad heroica de Tacna, que tengamos la solidaridad, tengamos esa conciencia cívica, esa conciencia ciudadana 
de que aquí en Tacna ya no podemos concebir la corrupción, no podemos concebir actos contra la administración pública. Sufre la gente, sufre la gente, llora. Ya son cuatro muertos hasta el día de hoy. Mañana puedo ser yo, mañana puede ser usted. Las personas agraviadas, la parte agraviada de los delitos de corrupción de funcionarios es usted, amigo televidente, soy yo, soy, es la sociedad civil. Los delitos contra la administración pública, el sujeto activo aquí en Tacna ha sido la organización criminal Los Limpios de Tacna y el sujeto pasivo soy yo y la región de Tacna, todos sus pobladores. Es por eso que nos hemos levantado en unas grandes movilizaciones diariamente, todos los días, puesto que el pedido de prisión de detención preliminar se dio por 10 días y estuvimos aquí en Tacna, nos declaramos en sesión permanente y lamentablemente el día de ayer hemos visto... Eh, con lágrimas en los ojos, cómo es de que liberaban uno a uno a los eh, integrantes de esta organización criminal. Mandamos un SOS, SOS Tacna, SOS Perú, ayúdennos a luchar contra la corrupción, están matando a los testigos, vengan desde Lima, ¿qué pasa? Venga señor ministro, señor ministro de justicia, nos están matando. Tienen que actuar. ¿Qué pasa con la Fiscalía Nacional con del delito de, de organización criminalidad organizada? Señor Yuri Maquera, usted debió haber remitido esta carpeta fiscal y los actuados del Poder Judicial a la criminalidad organizada en Lima para que todos ellos sean procesados y existe una independencia tanto del Ministerio Público, porque aquí en Tacna el Ministerio Público está corrupto. El señor Vega Pico fue visto en los últimos videos junto al líder de la organización criminal Los Limpios de Tacna e hicimos movilizaciones inmensas movilizaciones donde tuvimos que denunciar ante el Ministerio Público y este proceso lamentablemente no avanza. Exhortamos, señor Ministro de Justicia, de Derechos Humanos, autoridades nacionales, vengan, auxilien, no se entagna.